коронавірус змушує нас менше ходити в спортзал і більше займатися спортом вдома. Ну, принаймні, декого з нас змушує. Якщо у вас є великий гараж чи вітальня, там можна поставити навіть стіл для пінг-понгу. Інше питання, з ким грати, якщо в родині тільки ви фан на стільно тенісу або ж коронавірусне обмеження не дозволяють. Винахідник з Харкова придумав, що робити в такому разі. До нього у гості їздив наш кореспондент Стас Юрасов. Грати у теніс проти людини – це вже вчорашній день. Сьогодні я приїхав до Харкова, щоб позмагатися з справжнім роботом. Побачимо, хто кого. Харків'янин Сергій збирає роботів для гри в настільний теніс. Зайнятися розробкою його надихнув азарт та бажання обіграти друзів. Якщо я вас так не можу виграти, я маю щось зробити. По-другому, і мені потрібен робот. Для нашого героя це не було складним завданням. Адже за професією він інженер-електронік. Він там навіть і в механічному дизайні, і в програмуванні, і в електроніці. Великі компанії починали з маленьких приміщень. Наприклад, відома Apple спочатку розташовувалася у гаражі її засновника Стіва Джобса. У нашого винахідника на початку було все серйозніше. Мені із гараж не є, я в ньому не ділаю. Сергій поставив собі три цілі – зробити пристрій зручним, врегулювати силу подач та продавати його за доступною ціною. Розробник каже, на ринку немає моделі, яку просто можна запакувати у рюкзак. Це єдиний в світі компактний робот для тенісу. На сьогоднішній момент так. Ого. Саме час мені протестувати цього звіра. Я готовий кинути виклик машині. Ну все, готово. До речі, футболка сьогодні тематична. Мозок людини проти мозку робота. Ходімо. А, стоп. Щоб не дати руку, в мене є магічна перчатка. Готовий. Сергій налаштовує пристрій за допомогою додатку на смартфоні. Починаємо із самих простих подач, аби я звик до гри з роботом. Несподівано пробні подачі перетворилися на повноцінну гру. Спочатку все йде нормально. У додатку можна налаштувати не лише швидкість подач. Робот може стріляти м'ячиками в різні сектори та навіть підкручувати їх. Коли ж вона закінчується? Ух, виснажив мене цей робот. Гідний противник, що й казати. До речі, наш герой вже планує запустити серійне виробництво та продати тисячу таких роботизованих спаринг-партнерів. Попит на них є не лише в Україні, але й у всьому світі. Мені пишуть, як, як я щаслив, тому що я не, ходити, ну, я не можу ходити в клуб і грати з друзями, а вдома я можу. Вот. Ну і таким далі починається сарафанне радіо, там він другу сказав, а друг теж захотів, ну і так далі. Стас Юрасов, Олексій Дзюба, Юрій Коваленко. Новини сьогодні. Україна 24.